स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक्स ऑफ क्लास नाइन विच गोज बाय द नेम ऑफ लेटेंट हीट इन दिस लेक्चर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट लेटेंट हीट इज एंड वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लेटेंट हीट दैट वी यूज इसी लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हाउ लेटेंट हीट इज जस्ट अपोजिट और एंटोनियम टू दैट ऑफ सेंसिबल हीट लेकिन लेटेंट हीट को समझने से पहले वी शुड हैव सम बेसिक आइडियाज अबाउट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज जो हम लेटेंट हीट पढ़ने वाले हैं इसमें हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी कि एक फेज को या एक फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट करेंगे इन टू एनोदर फिजिकल स्टेट इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड और ए लिक्विड इंटू गैस और इनवर्सली ए गैस इंटू लिक्विड और ए लिक्विड इंटू सॉलिड सो to generate to have a good command on the topic latent heat we should understand some basic things about solids liquid and gases isme do cheeze hame bahut important hai seekhna ek hai interparticle force of attraction jo particles ke beech mein force of attraction hota hai wo solids liquids aur gases mein kaise different hota hai aur jo kinetic energy hoti hai yani ki energy that a body or a sample or a particle has because of its motion यानी कि मोशन की वजह से जो जो भी एनर्जी एक सिस्टम के पास होती है या एक किसी भी पार्टिकल के पास होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स और गैस के पार्टिकल्स में कैसे डिफरेंट वंस वी अंडरस्टैंड दैट वी विल गो टू लेटेंट हीट आप सबको पता होगा कि सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है आप इमेजिन करिए यहाँ पे स्पेस में हमारे पास फिफ्टीन पार्टिकल्स हैं अगर ये 15 पार्टिकल्स हैं और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे जब बहुत नजदीक आएंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड और जब ये क्लोजली पैक होंगे हम इसको सॉलिड बोलते हैं राइट right? और जब ये सॉलिड बनता है इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो पोजिशन हो जाता है मीन पोजिशन वो फिक्स हो जाता है यानी कि इफ यू हैव यू हैव टू इमेजिन दिस इन स्पेस इफ देयर आर वेरियस पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड एक सॉलिड बना है किसका बना होगा वी ऑल नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर और ऑल मैटर और मेड अप ऑफ पार्टिकल्स तो एक सॉलिड सैंपल को इमेजिन करिए और ये बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होगा इसीलिए क्लोज इम्पैक्ट होंगे अब क्या इस सॉलिड के पार्टिकल्स स्टैटिक है क्योंकि जब हम एक सॉलिड की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्टैटिक होंगे उसका आंसर है नो पार्टिकल्स आर नेवर स्टैटिक अनलेस द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो ऑफ द ऑर्डर ऑफ जीरो कैलविन विच इज माइनस टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस राइट तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती दे जस्ट वाइब्रेट एट दियर मेन पोजिशन दैट इज द ओनली काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है सेकेंड थिंग इज लिक्विड लिक्विड में क्या होता है सॉलिड से थोड़े डिफरेंट होते हैं <coughs> इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे और दे हैव अ रीजनेबली गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ ईच अदर बट इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन केस ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं लेकिन लिक्विड्स के अंदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यानी कि अच्छा खासा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता जिसकी वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो काफी नजदीक आ जाते हैं राइट right? और ये पार्टिकल्स जो होते हैं इतना इंटरपोलिक पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा नहीं होता कि ये एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे दे केन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनोदर प्लेस दैट मीन्स दे हैव सम काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन राइट द पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास ऐसे समझो कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है राइट तो द काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट लिक्विड्स हैव इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड्स क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल है वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है लिक्विड का जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है यानी कि अगर आपके पास एक आइस है आइस का बीकर है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर होगा वो हमेशा ऊपर ही होगा लेकिन अगर आपने इसको हीट किया इसको लिक्विड बनाया और लिक्विड में जो पार्टिकल है वाटर का ऊपर जो एक टाइम पे ऊपर है वो मूव करके नीचे भी जा सकता है राइट साइड में जा सकता है लेफ्ट साइड में जा सकता है राइट लेकिन इट विल नेवर लीव द बीकर ये बीकर से बीकर से बाहर नहीं निकलेगा Finally, we come on to the gases. Gases में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है यानी कि पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट मच जिसकी वजह से अगर एक पार्टिकल यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दे डू नॉट अट्रैक्ट मच दे विल नॉट कम वेरी क्लोज टू इच अदर जिसकी वजह से दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड यानी कि एक पार्टिकल इधर होगा दूसरा बहुत दूर होगा तीसरा इससे भी दूर होगा दी पार्टिकल्स और डिस्टेंटली प्लेस्ड वाई बिकॉज द इंटरमोलिकल फो
ये डिस्टेंटली प्लेस्ड है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लो है तो ऑब्वियसली इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बहुत ज्यादा होगा तो अगर ये गैस पार्टिकल है डज इट शो ऑन दी वाइब्रेशन आंसर इज नो डज इट शो वेरी स्मॉल ट्रांसलेशन मोशन आंसर इज नो गेसिस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन रेंडम रैपिड मोशन ये इस तरह से तेजी के साथ मूव कर रहे होते हैं राइट right? तो इस सब को हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑन द बोर्ड एज यू कैन सी दिस इज अ सॉलिड फेज दिस इज लिक्विड फेज एंड दिस इज गेशियस फेज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ये क्लोजली पैक हो गया आपके लिक्विड्स में रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है ये भी एक दूसरे के नजदीक है पार्टिकल्स लेकिन इतना नजदीक नहीं है जितना सॉलिड के केस में गैस के पार्टिकल्स आप देख सकते हो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से काफी दूर है दिस इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट uh, प्रॉपर्टी है जिसमें ये डिफर करते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी आपके सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं जब सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी काफी कम होता है आपके जो लिक्विड्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं आपके सॉलिड और लाइक दिस ये कभी यहां से यहां नहीं जा सकता इट्स ऑलवेज देर लिक्विड का पार्टिकल जो है ये यहां से यहां पे मूव कर सकता है बट इट कैन नॉट लीव राइट इट कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ऑल दीज अदर पार्टिकल्स ठीक है एज लॉन्ग एज इट लिक्विड पार्टिकल तो ये लिक्विड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज पार्टिकल्स आर इन रैंडम रैपिड मोशन यानी कि ये कुछ ऐसे मूव करते हैं इसमें दो वर्ड्स आते हैं रैंडम एंड रैपिड रैंडम का मतलब होता है इन एनी डायरेक्शन लाइक दिस इट कैन मूव लाइक दिस अभी इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में अभी इस डायरेक्शन में जाएगा अभी इस डायरेक्शन में जाएगा ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है एंड रैपिड का मतलब होता है कि ऐसे मूव नहीं करता इट मूव लाइक दिस वेरी फास्ट राइट तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन रैंडम रैपिड मोशन नाउ वी फोकस अवर अटेंशन टू फेस ट्रांजिशन फेस ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है देखो सॉलिड इज अ फेस लिक्विड इज एनोद फेस गैस इज एनोद फेस और फिजिकल स्टेट एक फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड को जब लिक्विड बनाते हैं या सॉलिड को गैस बनाते हैं गैस को लिक्विड बनाते हैं गैस को सॉलिड बनाते हैं ठीक है ना या लिक्विड को गैस बनाते हैं गैस को लिक्विड बनाते हैं ये सारे प्रोसेस जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज फेज ट्रांजिशन प्रोसेस यानी कि इसमें जो फेज होता है वो चेंज होता है राइट नाउ विल फोकस अवर अटेंशन टू दिस फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस अगर आपको आइस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस आइस को लिक्विड बनाओ और फिर उस लिक्विड को गैस बनाओ तो द मेथड दैट यू नीड यू नो इज हीटिंग ठीक है ना वी ऑल नो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म ए सॉलिड इंटू ए लिक्विड बाय हीटिंग इट एंड वी कैन कन्वर्ट अ लिक्विड इंटू अ गैस बाय फर्दर हीटिंग इट राइट तो व्हेन वी हीट अ सॉलिड इट गेट्स गेट्स चेंज्ड इनटू अ लिक्विड एंड वी हीट अ लिक्विड व्हेन वी हीट अ लिक्विड वी कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ गैस नाउ वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ सिस्टम तो इस सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये हीट जो एब्जॉर्ब करता है तो इसका जो फेज होता है ये चेंज होता है एक सॉलिड लिक्विड बनेगा और एक लिक्विड गैस बनेगा राइट right? तो इसका मतलब हुआ देखो आप यहाँ पे समझ सकते हो यूजिंग दीज डायग्राम कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं एक सॉलिड लिक्विड बन रहा है तो दिस हीट दैट इज बींग एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड इट इज यूज इन टू थिंग्स ये यहाँ पे दो काम कर रहा है दैट कम्स फ्रॉम द डिफरेंस इज बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड राइट देखो जब हम हीट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो काइनेटिक <coughs> एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपका जो सॉलिड होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है आपका जो लिक्विड होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के मुकाबले में ज्यादा होती है राइट तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इट इंक्रीजेस राइट तो दूसरी चीज जो हो रही है यहाँ पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो वॉट एक्चुअली है द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते दैट मीन्स हीट सप्लाइड इज ऑल्सो यूज टू ओवरकम द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट तो ये यहाँ पे दो तरह की हीट्स को जन्म देता है जिनके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एट दिस पॉइंट नाउ हम पहले टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जब हम एक सिस्टम को हीट करते हैं वाई डज दिस हीट अपियर हमें कैसे पता चलता है कि एक सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन आयरन रॉड और आयरन रॉड को हमने हीट किया क्या इसका टेम्परेचर सेम रहेगा क्या ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वी ऑल नो द टेम्परेचर ऑफ दिस आयरन रॉड विल इंक्रीज ठीक है ना तो इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो
Where does it appear? How do we know heat has been absorbed? By seeing that it, that temperature has increased. जब भी टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब हुआ है ठीक है ना तो जो हीट हम सप्लाई करते हैं ये दिखता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर वट इज टेम्परेचर टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ये जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज हैविंग काइनेटिक एनर्जी <laughs> उनका एक एवरेज निकल सकता है उस काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल का कुछ एनर्जी होता है सब पार्टिकल्स का एनर्जी सेम नहीं होता है सबका जो एवरेज हम लेंगे उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर बोला जाता है ठीक है ना यू लर्न मोर अबाउट टेम्परेचर इन थर्मोडाइनमिक्स इन हायर क्लासेस राइट यहाँ पे वील ओनली डिफाइन टेम्परेचर दैट इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम वट डज दैट मीन वेन द पार्टिकल वेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इट मीन टेम्परेचर हैज इंक्रीज और वेन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इट मीन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम नाउ हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है उसमें वाटर है ये वाटर के पार्टिकल्स ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव कर सकते हैं वेन दे आर मूविंग लाइक दिस दे आर एट ए लोअर टेम्परेचर वेन दे आर मूविंग लाइक दिस दे आर एट ए हायर टेम्परेचर राइट सो टेम्परेचर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ टेम्परेचर राइट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर ठीक है ना और इंक्रीज इन टेम्परेचर जब होता है इट मीन्स हीट हैज बीन एब्सॉर्व अब हमने क्या किया हमने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया डिजाइन किया इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया हमने एक बीकर लाया इसमें आइस रखा इस इसके ऊपर हमने एक थर्मोमीटर सस्पेंड रखा जो हमें टेम्परेचर बताएगा इस सिस्टम का जो हमने बीकर में रखा है जो फॉर एग्जांपल पहले आइस है ठीक है ना और हमने कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट और टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा वट वेर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लेट एस सी This is for example a beaker containing ice. Obviously हम जानते हैं कि अगर ये ice है तो इसका temperature जो होगा वो zero degree से कम होगा And you can see the temperature here is minus टेन degree Celsius क्योंकि mercury यहां तक है right? Now what we do? We heat this system. We give heat. We give heat for example अभी हम ये क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री जो है इसको आप नेग्लेक्ट करिए अभी आप सिर्फ देखिए कि हमने इस सिस्टम को हीट किया जब हमने इस सिस्टम को हीट किया द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज राइट <laughs> क्या ये इंक्रीज हुआ आंसर इज यस हमने देखा ये मरकरी ऊपर चढ़ा नाउ द टेम्परेचर हैज इंक्रीज फ्रॉम माइनस टेन टू माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस हमने और हीट किया ये मरकरी और ऊपर चढ़ा माइनस वन तक पहुंचा होगा हम बोलेंगे टेम्परेचर हैज बिकम माइनस वन डिग्री सेल्सियस हमने और हीट किया और आपका जो वॉट <coughs> आपका जो आइस है इसका टेम्परेचर और बढ़ गया और जीरो डिग्री सेल्सियस पहुंचा जब टेम्परेचर एग्जैक्टली जीरो डिग्री सेल्सियस हुआ दे वॉज द फर्स्ट अपियरेंस ऑफ ए लिक्विड ड्रॉपलेट ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हुआ सॉलिड हैज स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड दिस टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां पर आपको ध्यान रखना है टू अंडरस्टैंड लेटेंट हीट जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे आपका पहली बार लिक्विड बना और यहाँ पे आपने हीट करना कंटिन्यूस कंटिन्यूसली आपने हीट सप्लाई की लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन था दैट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर मेन सेम यानी कि आप हीट तो दे रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है वी आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग हीट बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट हीट क्योंकि जब हम हीट सप्लाई करते हैं हाउ डू वी सी दैट हीट जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये हीट जो है ये एक विजिबल हीट है इसमें एक सेंस है हम समझ सकते हैं कि हमने हीट किया टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है कि यहाँ पे जब मेल्टिंग पॉइंट पे हम हीट कर रहे हैं एक सब्सटेंस को तो आपका जो टेम्परेचर है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल इट इज जीरो डिग्री था पहले और जीरो डिग्री ही रहा हमने और हीट किया इट स्टिल रिमेंड जीरो डिग्री कब तक ये जीरो डिग्री रहा जब तक लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि आपका जो सॉलिड आइस है इट्स कन्वर्टिंग इन टू लिक्विड आप देख सकते हो फर्स्ट देयर इज आइस ओनली वॉटर इन द सॉलिड स्टेट आइस है आइस है यहाँ पे पहली बार लिक्विड बना द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट और को एग्जिस्टिंग यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट और को एग्जिस्टिंग लेकिन इसमें इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे पहली बार वाटर का एक ड्रॉपलेट बना और कंटिन्यूसली जब हमने हीट किया और तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन सॉलिड वाटर इज कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वाटर और ये कंटिन्यूसली तब तक जब तक ये सारा का सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बना एट दिस पॉइंट ऑल द सॉलिड हैज बीन कन्वर्टेड इन लिक्विड तब तक आपका टेम्परेचर जो है इट रिमेंट एट जीरो डिग्री सेल्सियस इट रिमेंट एट मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हो आप तो हम देख सकते हैं देर इज सम हीट हियर फॉर एग्जाम्पल वॉट इज दैट हीट दैट हीट इज
राइट right? जिस हीट को एब्जॉर्ब करने से आपके सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ा ये हीट क्या विजिबल है क्या ये दिख रही है आंसर इज नो क्यों नहीं दिख रही क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा है क्या ये हीट हिडन है आंसर इज ये नाउ व्हाट वी सी दैट सम हीट इज हिडन हियर नाउ जैसे हमारे पास कश्मीरी में वर्ड हिडन के लिए है चूरी इसी तरह लैटिन हमें पता है कि साइंस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं डिराइव किए जाते हैं वो मोस्टली लैटिन और ग्रीक से डिराइव किए जाते हैं तो लैटिन में जो हिडन का जैसे इंग्लिश में हिडन बोलते हैं उसी चीज को लैटिन में लेटेंट बोलते हैं समझ रहे हो आप सो व्हाट इज हिडन हीट हिडन हीट का दूसरा मतलब क्या हुआ लेटेंट हीट लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ हिडन हीट राइट सो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वॉट इज लेटेंट हीट लेटेंट हीट का सिंपली मतलब क्या हुआ हिडन हीट ये वो हीट है जो दिखती नहीं है जिसका मतलब ये हुआ कि ये हीट जब हम सप्लाई करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट इंक्रीज नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट लेटेंट हीट इज द हीट दैट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन ऑर्डर टू अंडर गो ए फेज ट्रांजिशन ये वो हीट है जो एक सिस्टम एब्सॉर्ब करता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज नहीं होता फिर ये एब्जॉर्ब क्यों करता है टू चेंज द फेज ऑफ द सिस्टम इस हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है जब हम पहले इसको हीट करते हैं वट डज दैट मीन जो हीट एब्सॉर्ब हुआ इट हैज बीन यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्योंकि हमने अभी सीखा कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है ये एक ही क्वाइन के दो साइड हैं तो जब आप हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब हुआ जो हीट एब्सॉर्ब हो रहा है इट एब्सॉर्ब हो रहा है दैट हैज बीन यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम राइट अब यहाँ पे लेटेंट हीट जब हम सप्लाई करते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है आंसर इज नो हाउ डू वी नो बिकॉज टेम्परेचर हैज नॉट इंक्रीज राइट तो फिर ये हीट कहाँ पे इस्तेमाल हुआ होगा हमें पता है कि हीट के दो ही यूजेस हैं या तो ये काइनेटिक एनर्जी या पार्टिकल्स बढ़ाता है और इट इज यूज टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत नजदीक थे ये हीट सप्लाई किया हमने इनको दूर करने के लिए ये पार्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ताकि ये पार्टिकल्स दूर हो जाएं उसमें ये यूज होता है सो द हीट दैट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन ऑर्डर टू अंडर गो एज ट्रांजिशन इज नोन एज लेटेंट हीट वो हीट जो एक सिस्टम एब्जॉर्ब करता है इस अपना फेस जो है इसको कन्वर्ट करने में एक सॉलिड एक लिक्विड बनने में या लिक्विड गैस बनने में एज वील सी लेटर ऑन इज नोन एज लेटेंट हीट ये जो लेटेंट हीट हम सप्लाई करते हैं ये दिखता क्यों नहीं है बिकॉज दिस लेटेंट हीट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इस लेटेंट हीट से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स नहीं बढ़ता फिर हीट ज्यादा कहाँ है इट इज यूज टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन राइट तो इस स्टेज पे आपका पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड बन चुका है समझ रहे हो जब ये पूरा लिक्विड बना अब यहाँ पे जब आप हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज हाउ डू वी नो हमने जब इसमें थर्मोमीटर डाला तो हमने देखा कि ये थर्मोमीटर अब मरकरी और ऊपर जा रहा है टेम्परेचर हैज बिकम फाइव डिग्री सेल्सियस राइट इसके बाद हमने और हीट सप्लाई किया टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली वो सप्लाइंग हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली यानी कि ये सारा हीट जो है ये अपियर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अंटिल द टेम्परेचर रीच 100 डिग्री सेल्सियस एट 100 डिग्री सेल्सियस व्हाट हैपेंस टू वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग वाटर यहाँ पे बॉइल होना स्टार्ट होता है बॉइलिंग का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे यहाँ पे आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे आपका बलक के पार्टिकल्स यानी कि एक हो गया सरफेस जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं दूसरा हो गया बलक का पार्टिकल अंदर वाले पार्टिकल्स जब आपके बलक के लिक्विड के पार्टिकल्स गैस बनते हैं जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लिक्विड पार्टिकल कैन एस्केप फ्रॉम द बल्क बल्क एंड गो इन द एटमोस्फियर जा ऊपर जा सकता है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल वो बन सकता है समझ रहे हो तो जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हुआ उस टेम्परेचर को हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट वी सी द सेम थिंग एज वी हैव सीन एट मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हम हीट सप्लाई करेंगे क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा आंसर इज नो सो वॉट इज द टेम्परेचर एट विच वॉटर स्टार्ट इट बॉइलिंग इट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वॉट इज दिस टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट वेन यू सप्लाई हीट टू द वॉटर वॉट हैपन्स बॉइलिंग अकर्स बट डज द टेम्परेचर डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज नो हाउ डू वी नो डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल चेंज आंसर इज नो
या फिर बॉइलिंग हो रहा है इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है एज वी कंटिन्यूसली सप्लाई हीट हम हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं हम किसी भी स्टेज पे हीट का जो सप्लाई है वो रोक नहीं रहे हैं हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है अगेन द हीट इज हाइडिंग समवेयर अगेन इट इज अडन हीट देर फोर इट विल बी नोन एज लेटेंट हीट राइट यहाँ पे जो प्रोसेस है वो वेपराइजेशन का है या बॉइलिंग का है यहाँ पे जो प्रोसेस है वो मेल्टिंग का है समझ रहे हो तो वे आर गिविंग हीट इक्वल टू क्यू नाइन क्यू टेन आपका जो लिक्विड और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो लिक्विड है वो कंटिन्यूसली गेस बन रहा है राइट एट दिस टेम्परेचर ऑल्सो देर इज अ फेज ट्रांजेक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस आपका लिक्विड गेस बन रहा है क्या कानिटिक एनर्जी बढ़ रहा है नहीं सो अगेन वे एक हीट है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेज क्योंकि लिक्विड में भी इंटर पार्टिकल फोर्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं सॉलिड जैसे नहीं लेकिन नजदीक होते हैं और गैस में वो काफी दूर होते हैं तो अब हीट सप्लाई कर रहे हैं ये पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल फोर्स को ओवरकम करता है और गैस के आपके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाते हैं सो एट दिस टाइम वॉट इज हैपनिंग एक्चुअली योर लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इन गैस एक फेज ट्रांजिशन हो रहा है ठीक है ना अगेन द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन टेक सॉरी द हीट एब्सॉर्ब सो दैट द फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर is again your latent heat so we are seeing two processes here melting and uh, boiling and with respect to this we have two kinds of latent heat let us see what they are what we'll do we'll define two kinds of latent heat yahan pe kya ho raha hai solid is converting into liquid and temperature is not increasing yahan pe kya ho raha hai a liquid is changing into a gas and temperature is not increasing right so the heat absorbed by a sample or a system or by a solid ठीक है ना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू गेट कन्वर्टेड इन टू ए लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं जो सॉलिड एब्जॉर्ब हीट करता है विदाउट अंडर गोइंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड टू अंडर गो ए फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा एक सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ताकि ये सारा का सारा लिक्विड बन जाए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब जब आपका लिक्विड है वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है नो no. जब बॉइलिंग पॉइंट हो गया उस टाइम पे बॉइलिंग स्टार्ट हो रहा है उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट ए लिक्विड सैंपल एब्जॉर्ब सो एज टू कन्वर्ट इन टू एस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच इज बॉइलिंग पॉइंट दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ पेपराइजेशन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ ए सिंपल ग्राह डियर स्टूडेंट्स अभी तक जितना भी हमने इस लेक्चर में सीखा उस सब को हम रिवाइज कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ सीख सकते हैं जस्ट इन थ्री मिनट्स और टू मिनट्स विद हेल्प ऑफ ए ग्राफ जो हमारे बोर्ड पे इस वक्त बना हुआ है लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड इस ग्राफ में जो आपका वाई एक्सीज है इस पर हम टेम्परेचर दिखा रहे हैं यानी कि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस माइनस फाइव जीरो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी एंड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और इसका जो एक्स एक्स चीज है इस पे हीट दिखाया जा रहा है कि यहां से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहां से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है वो यहाँ पे आपका ये ग्राफ दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइस है हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर क्या है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के, के टाइम पे हमारे पास सिर्फ सॉलिड वॉटर होगा यानी कि आइस होगा जब हम हीट सप्लाई करेंगे और सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट वॉट विल हैपन टू टेम्परेचर इट विल इंक्रीज ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा कब तक इंक्रीज होगा अप टू जीरो डिग्री सेल्सियस समझ रहे हो तो ये जो हीट है ये हम मेजर कर सकते हैं या ये वो हीट है जो दिख रहा है कहां पे दिख रहा है थर्मामीटर पे दिख रहा है वाई हाउ यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा वो हीट जो दिखता है थर्मामीटर पे जो उसको मेजर किया जा सकता है दैट इज नोन एज सेंसिबल हीट तो यहाँ पे यहाँ यहाँ से यहाँ तक जितना भी हीट हमने सप्लाई किया दैट ऑल सेंसिबल हीट वाई क्योंकि ये थर्मोमीटर पे दिख रहा है the increase of temperature temperature has increased from minus 10 degree celsius to 0 degree celsius 0 degree celsius pe hum continuously heat supply kar rahe hain up to this point <laughs> yahan par aap dekh sakte ho ki aapka jo temperature hai that remains constant which is 0 degree celsius to ye temperature continuously zero hi reh raha hai to hum heat supply kar rahe hain temperature increase nahi ho raha hai but what is happening dekho at 0 degree celsius first drop of liquid appears liquid banna start ho jata hai and at this time at this point is point par all solid has changed into liquid what does that mean is heat ko kaha istemal kiya gaya hai for phase transition to convert this solid into liquid right so this will be known as latent heat 
यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है सोलिड लिक्विड बन रहा है सो वॉट विल बी दिस हीट कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप एक और टर्म देखोगे अपनी बुक्स में विच इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसका मतलब क्या होता है वहां पे हम मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो स्पेसिफाई करते हैं यानी कि हम कोई भी सैंपल नहीं ऐसा नहीं है हम आर्बिट्रली कुछ नहीं ले सकते वी हैव टू टेक एग्जैक्टली वन किलोग्राम ऑफ द सॉलिड सो द हीट दैट इज एब्सॉर्ब बाय वन किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट इन टू ए लिक्विड इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन राइट right? यानी कि अगर आप कोई भी अमाउंट लेंगे तो उसको लेटेंट हीट बोलेंगे लेकिन अगर आपने मास स्पेसिफाई किया एक किलोग्राम देन इट्स कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट राइट तो जब ऑल सॉलिड हैज चेंज इट इनटू लिक्विड आपने फिर से आप कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हो अब फिर से टेम्परेचर दिखेगा सो so, यहां से यहां तक जितना भी हीट होगा दैट विल बी अगेन कॉल्ड एज सेंसिबल हीट वाई दैट विल बी कॉल्ड सेंसिबल हीट बिकॉज इट इज अट दैट इज विजिबल दैट वी कैन सी ऑन द थर्मोमीटर इट सम इज दैट हीट विच इज क्वाइट विजिबल इज नॉट हिडन तो यहां से यहां तक जितना भी हीट आप दे रहे हो वो दिख रहा है थर्मोमीटर पे क्योंकि टेम्परेचर हैज अगेन स्टार्टेड टू इंक्रीज ये कहां तक इंक्रीज होगा अप टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग स्टार्ट तो यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है आपका लिक्विड आपके बल्क फेज से भी लिक्विड के पार्टिकल गैस बनना स्टार्ट होते हैं यहाँ पे जब आप हीट सप्लाई करते हो टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर रिमेन्स कंटिन्यूसली एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देयर इज एन एब्जॉर्शन ऑफ हीट बट दिस हीट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी और इट दिस हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम तो इस हीट को फिर से हम बोलेंगे हिडन हीट और बेटर कॉल इट लेटेंट हीट ठीक है <laughs> यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया है इसके बाद आप जितना भी हीट करोगे उतना टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाएगा सो so, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देयर हैज बीन द एब्जॉर्शन ऑफ सम हीट ठीक है ना विच चेंज द लिक्विड इनटू अ गैस यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड गैस बन चुका है सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब बाई लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट to convert it into to convert the entire part of it into gas is known as latent heat of vaporization yahan pe bhi hum agar mass of this liquid sample specify karenge equal to 1 kg right then we'll call it specific heat of vaporization so what is specific heat of vaporization kya hota hai specific heat of vaporization utna heat jo ek liquid at a constant temperature which is boiling point absorb karega to convert into a liquid sorry a liquid absorb karega to convert into a gas ठीक है ना एक किलोग्राम ऑफ द लिक्विड कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैस उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन राइट आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक आप देख सकते हैं फिर से यहां से यहां तक जो हीट सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है वी कॉल इट सेंसिबल हीट यहां से यहां तक जितना हीट सप्लाई कर रहा है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है सॉलिड लिक्विड बन रहा है फेस ट्रांजिशन हो सकते हो रहा है हम कहते हैं इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम वन किलोग्राम सॉलिड ले रहे हैं वी कॉल इट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां से यहां तक जितना हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इट्स अगेन सेंसिबल हीट राइट उसके बाद यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है बॉइलिंग के टाइम पे जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारा का सारा हीट इज यूज टू ओवरकम द इंटरमोलिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो यहां से यहां तक जितना हीट एब्सॉर्ब हुआ दैट विल बी नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आपके पास स्पेसिफिकली वन किलोग्राम ऑफ लिक्विड है तो कितना वो एब्जॉर्ब करेगा टू कन्वर्ट इन टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब ये गैस बना गैस को जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉरी जितना ये एब्जॉर्ब हीट करेगा उतना ज्यादा वो टेम्परेचर जो है उसका बढ़ जाता है ठीक है I hope you have understood this topic. If you have any queries related to this topic, do let me know in the comment box.